Conservatória e Santa Rita do Jacutinga. Estamos vindo para Minas Gerais agora. Passamos aqui. No meio da estrada tem essa ponte aqui que é famosa. É um dos pontos turísticos. O trem passava aqui em cima. Mirante da Serra. Isso aqui é a Serra da Beleza. Olha que maravilha. É um vale, as nuvens estão altas. Olha só. Oi na pista. Oi, tudo bem? Estamos em Minas Gerais. Tá filmando, estamos aqui em Minas Gerais. Passeio. Interestadual. Passeio interestadual. Olha lá, Minas Gerais, vamos embora. Mas em Minas Gerais essa estrada não chega lenta de terra aí. Do Rio era chocada. Minas Gerais, Santa Rita do Jacutinga. O portal da entrada, de entrada da cidade. Aqui nós temos uma barragem. E aqui nós temos uma imagem de Santa Rita. Por isso que a cidade se chama cidade de Santa Rita. Justamente. <risos> Encontro de banda de Santa Rita do Jacutinga Estamos aqui, vamos parar para comer E algumas coisas Igreja de Santa Rita do Jacutinga Bem no alto essa igreja tem um coreto aqui. Estamos chegando na Fazenda Santa Clara. Olha o estilo dessa pontezinha aqui. Ó. A ponte é tão apertada que eu acho que tem que botar o braço para dentro. Senão não passa o carro. Fazenda Santa Clara. Isso aqui é uma fazenda de reprodução de escravos. A novela Coça Nostra foi gravada aqui. Vamos conhecer. Estamos em Minas Gerais. São 365 janelas. Carro de boi. Uma carruagem. Isso daqui era chamado de gargantilha, gargalheira ou coleira. Isso era usado no pescoço dos escravos castrados. Para marcar o pessoal de serviço. Fechava com esse cadeado, então sabia que estava marcado. Só tirava na morte para passar para o pescoço de outro que entrasse. Nos tá. pelourinhos, se você fosse comprar um escravo, ele teria que estar pendurado. Se ele estivesse no chão, não era mercadoria venda, tá? 
Na fazenda, isso aqui era uma cerimônia, porque quando o capataz entrava para bater no escravo que estava preso, ele pendurava a capa e o chapéu e apanhava a chibata, que era um chicote de seis pontas e cada ponta uma bolinha de chumbo. Cada escravo pegava três dias de tronco e para cada dia de tronco, 50 chibatadas. Aí, seu Ademar, tronco é aí, ó. Isso aí abre, é tipo uma guilhotina, você senta a pessoa no chão, no maior entram as canelas, no menor os pulsos. Aí você vai fazer um alongamento de costas para cá. Aí o capataz vai entrar batendo nas costas. Só que eles não podem gritar aqui em cima a casa do dono. Então, para não perturbar o dono, ele não pode fazer barulho nenhum. Então, essa madeira é encostadinha na parede. E aquilo tudo que vocês veem lá são unhadas. Eles unhavam a parede no desespero da dor. De grande suplício, esse é o maior castigo. Esse entrava pescoço, braços e pernas. Esse daqui, ó, era para o escravo que tentava fugir da fazenda, que brigasse escravo com o escravo ou desrespeitasse diretamente o dono. Aqui no meio, ó, existia uma lareira. Em volta da lareira tinha uns buracos. Aos sábados, eles mandavam colocar aqueles buraquinhos, bacinha com água. E convidava os homens brancos hospedados na casa para vir fazer a cerimônia do banho. Aí os homens vinham, sentavam, botavam o pé de molho e faziam barro. Aí ficava conversando. Quando suava bastante, secava o suor, o banho estava tomado até o próximo sábado. Ah, e aqui, gente, olha, o depósito de arroz e de feijão. As latinhas de mantimento de casa, tá? Agora, esse tacho é que ele fazia comida para matar os escravos. E era 470 litros de rabada, feijoada e mocotória. Fica na Isso aqui é a estrada de Minas Gerais. Então, voltando lá da, da fazenda, Santa Clara. Ó, estrada de Minas Gerais. Escuracada, terra. Ó, vamos atravessar a fronteira. Rio de Janeiro. Isso são canarinhos da terra. Eu, não, eu nunca vi tanto canarinho da terra junto. Eu não imaginava que pudesse ter tanto. Que coisa formidável. Olha, no chão. Olha. Simplesmente formidável. E aqui, Rio São Francisco. Uma nascente ali, ó. Vai beber água. famosa locomotiva 206 de conservatório. Aqui o Museu Vicente Celestino. Monumento ao Celesteiro. E ali é o túnel que chora. Ele tem uma fonte d'água em cima. Esse túnel foi escavado pelos escravos, todo feito à mão por escravos.
tá todo mundo com sono depois da serenata Aquela estrutura de uma Dizem que é de índia Uma meia índia, meia sereia Você sabe como se produz cachaça? Descubra aqui. Cachaçaria Vilarejo. Um pequeno alambique. E aqui os pingoços já provando as cachaçinhas. Essa é boa. Não é, Bruno? É boa, Bruno? Aqui dá um calor. A grande pergunta é... Esse ovo é dela? Tadinha. Não sei se vai dar pra ver, mas descendo essa escada aqui, no subterrâneo, na bate caverna, tem os barris onde a cachaça fica envelhecendo. Muito banheiro. Depois de termos visto lá os... os barris, vamos entrar na fábrica. Como é que uma fábrica moderna de cachaça? Um alambique. Ainda é bem que não se filma cheiro, né? Porque se filmasse ia ser... <risos> Horrível, né? <risos> Chegamos no ronco d'água. Olha a cachoeira aí. Vamos visitar. Aqui é a primeira cachoeira do ronco d'água. Ali tem uma segunda. Lá embaixo tem uma terceira. E aqui tem uma pontezinha feita com um trilho. Você faz trilho de trem. E aqui do lado, ó, puseram um cano. Banho de chuveiro. Chuveiro que nunca desliga. Do lado da cachoeira, olha que lindo. Tem uma pontezinha. Lá na pontezinha. Quase escorreguei. Maravilha! Coisa linda! As pessoas tomam um banho aí. 